Go, go. Turn on all switches. Hey Google, turn off all switches. Sure, turn 26 switches off. Hi mga DIY. Today I'm going to show you how you can install a smart Wi-Fi switch. So basically you need to know kung ano yung main na wire setup niya sa bahay. And so here in the Philippines, we usually have the no neutral wire. So currently we have the two wire setup in the Philippines. So, kapag nakita kayo sa online na neutral wire needed, that means you need three, three wire setups sa mga inyo, which means the third line, kadalasan, that's the ground. If I'm not mistaken, hindi ako electrician, pero dahil sa experience, I've uh, already installed uh, most of the switches here in our house. So, yung no neutral wire ang um, nare-recommend ko dahil yun din ay madaling setup. At yung kung yung kadalasan, meron tayo dito sa mga pinas, yung two wire setup. So, samahan nyo ako ngayon para pakita ko sa inyo paano natin i-install yung mga ganito klaseng uh, smart Wi-Fi switch. Okay guys, so ganito. Bago nyo uh, tanggalin yung logo switch, make sure you turn off yung sa breaker nyo. Tapos, you need to also have a voltage uh, detector para mas safe. Okay, so ito, mag-iilaw ito ng blue or tutunog kapag ka may, may kuryente pa dito. So, yun, wala na siyang ilaw kasi pinatay ko na or wala na dumadali yung mga kuryente dyan kasi pinatay ko na dito sa breaker. So, usually yung mga ganitong switch, mga ganitong switch, meron ng lock yan dito sa, ano, sa, sa gilid niya, sa sides. So, carefully, ano lang, yan, iangat nyo lang yung hindi-hindi kasi tatanggal din yan. Okay, hindi-hindi lang para hindi maputol yung mga, ano dito, pins na lang. So, after that, natanggal ko kasi ito kanina. So, may screw dyan, kadalasan, tatanggalin mo lang siya so that you can, ano to, pull, pull this switch, okay? So, after that, pag natanggal nyo na, eto ganito siya. So, yan. Pag natanggal nyo na siya, di ba? Pinapakita ko lang sa inyo yung back part. Usually, nandito. Kung nasa nito, nandun yung light. Okay. Nandiyan yung pinaka-light wire niya. So, kung makikita nyo dito, labitan natin na. Yan. So, kung makikita nyo dito, sa likod. Ayan. Yan ang mga wire. So, yung pula, yun yung light nasa kanan siya tapos eto, para nag-series lang siya meron siya binuktong para magkaroon ng power itong dalawang dalawang uh, switch na to so yung the rest nung nasa kanan, ay nasa kaliwa dito pag nakaharap ka, nasa kaliwa yun yung mga switch niya okay, so makita mo, 1, 2, 3 okay so pag nakaharap sa iyo, yung kanan live yun pag sa kaliwa, yun yung mga switches, okay? So, makikita mo naman eh. Kapag kami ganito, yan yung parang siniris niya yung live papunta dito para magkaroon ng power. Tapos, ito na yung mga switch. Okay? So, make sure, ang tip ko rin, ang magandang tip dyan ay kapag ka tinanggal mo na or bago matanggalin, pag natanggal mo na dito sa wall, Bago mo tanggalin ito, picturean mo para hindi ka malilito. Okay? Para makita mo kung magkaroon ng aberya o may mali kang ginawa, ay eh makikita mo kung paano mo ibalik sa dati. Okay? So, tanggalin na natin. So make sure maganda labelan nyo rin yung mga switch nyo para alam nyo kung third switch siya or second or first. Ang importante nito yung first switch. Dapat malaman nyo kung ano yung first switch para kasi yung first switch talaga natin ang kapasitor mamaya nakasama dun sa smart wifi switch. Okay? So hindi gagana yung smart wifi kapag hindi nyo kinabit yung kapasitor sa first bug nitong first switch. Okay? Yan sa third
Okay, yan. Tapos na. First, second, third. Okay, guys. So, ito yung smart Wi-Fi switch. Black siya. So, ito black. May white din dito. So, check nyo na lang ang left. So, makita nyo dito. L, L1, L2, L3, L4. So, this means, pang 3 switches to kasi, 3 cam. Nandito yung live. Nandito yung 1 switch, first switch, second switch, third switch. Okay? So, ganun lang. Papantay-pantay nyo lang. Tatapat-tapatay nyo lang. Line, live wire sa L. L1, switch 1. L2, switch 2. L3, switch 3. That's it. Then, you need to install this capacitor. So, papakita ko rin sa inyo paano ito install. Okay? Install muna natin dito. Okay, guys. So, yung smart Wi-Fi switch, tatanggalin nyo muna yung back part niya. So, dahan-dahan nyo lang i-ano to. I-sikwatin. Okay. So, dahan-dahan nyo lang sikwatin. O, ito. Yan, yung padagilid. Para hindi mabasag yung tempered glass niya dyan. So, kailangan nyo lang yan unti-unti. Para umuot siya. Yan. Okay. So, ito na yun. Ito yung front part. So, medyo makapal siya. Para ito yung ilalagay mo dyan sa kami. Ikadalasan e, ang mga nagtatanong sa akin. Minsan nagpapaliktad nila. So, make sure ito ang palatandaan nyo. Yung LED light na yan. Yan yung Wi-Fi icon eh. So, that means yan yung harap. Ay, yung, yung top part. Okay? So, ayun. Medyo ingatan yung wag mabaliktad kasi mahirap din magtanggal kabit. Okay? Okay guys, so dinagdagan ko muna yung live wire ng medyo ka, di kahabaan kasi medyo hindi na mahatak nung nasagad na yun, naglipat ako dito ng switch uh, wire. So, eto, ganito gagawin na. So, unscrew nyo muna pero huwag nyo naman tatanggal. Yung magkakaroon lang na space para ma-shoot na yung wire. Mahilagay mo yung wire dyan. So, lahat yan, dahan lang dyan. Tapos, ilalagay mo lang ngayon yung first switch. Okay, yung wire switch. So, una yung live. Lalagay mo sa L. Ayan. So, after that, tighten mo ulit yung screw. Ayan. Ayan. Okay. So, mamaya lagyan natin electrical tape yung mga naka-expose na wire. Okay. The next one is yung, of course, yung line 1. Kasi dyan yung ikakabit. So, lalagyan mo yung bulb 1 mula dito sa light 1 na switch ng kapasitor. Okay? So, yan. Yung lahat, ilalagyan mo lang siya. Tapos, tighten mo ulit. Ibabalik mo naman yun siya dyan. Okay. So, pwede mo rin gamitin yung dating tornillo screw o yung kasama nito. So, magkasapat lang naman siya. Okay. So, ayun. Balik muna natin to. Okay, ang next nyo gagawin, i-check nyo kung ano yung bulb or yung line ng switch 1 nyo. So, dito sa switch 1 na yan, ng etong line na to, line 1, dyan nyo lalagay yung kapasitor. Okay, so wala namang positive, negative yan, basta ilalagay nyo lang siya. Tig isa. Okay, so ayan yung line ng switch 1 ng dito mula sa switch. So, buti ay madali pa itong bag ko dito kasi hindi pa ako nagpa-finalize ng mga ilaw dito sa room. So, madali lang sa tanggal niya yan. Okay, 
So, nalagay ko na yung capacitor dyan sa wires na yan, sa switch 1. So, itetest na natin pagkabukas ng breaker. Tapos, i-connect naman natin sa Wi-Fi yung switch. So, pagkabukas nyo ng breaker, yan, ilaw yan. So, hintayin nyo yan. Pag nagbiblink, saka nyo i-prepare ngayon sa phone nyo. Okay, so you need to open the Smart Life app on your phone. Make sure you've downloaded it. Then click the plus sign on the upper right corner of your screen. Then click switch, the Wi-Fi switch. Choose your network that you want to pair your smart Wi-Fi switch. Dun sa network mo, kung anong gusto mong uh, network mo sa bahay. Saan mo siya i-coconnect o i-prepare. So after that, click next. Then, i-detect niya yung smart Wi-Fi switch na yan. Then, so yan. Then, mag stop yan bago siya kumonek. So, that means, nagko-connect na siya dun sa software mo. Okay, then, mare-register na yung smart Wi-Fi switch nyo sa Smart Life app. After that, magtitigil na yung blink ng switch. Then, you can rename this switch sa Smart Life app and you can put it on any of your room like for example, master bedroom, living room etc. So you need to go to Google Home app then click settings then click works with Google so that you can connect your Smart Life app account kay Google Home para mabasa niya yung mga switches mo. Then i-add niya to sa Google Home app para makakapagbigay ka na ng command. Okay, so after connecting your Smart Life app sa Google Home, you'll be able to see all of your smart devices there. Okay, so it is important that you will uh, rename yung mga switches mo. So, para hindi magkaparay-parehas pag may command ka kay Google. Switch 1, maraming switch one so you need to have a specific name so you need to go back to smart life app then after that you need to rename yung mga switches mo na bago installed so for this example i renamed it to chandelier main corner or corner yan then cabinet para mas madaling tandaan okay so check natin kung paano gumana to kay google home Okay, nakapit na natin. So, testing natin kay Google. So, I don't have Amazon Alexa. So, right now, I'm using Google Home Mini. So, testing natin. So, ang Switch 1, Chandelier, ang nilagay kong name. Ang um, Switch 2 is uh, right wing. Okay. Then, Switch 3 is cabinet. So, let's try ha. And, tignan din natin sa app. Okay, so yan, may hita nyo dyan. Hita nyo ba? Oh, yeah, ayan, right me. Okay, so, hey Google, turn on chandelier. See, ayan, nag-on siya. Okay, so, hey Google, turn off chandelier. Okay. So, hey Google, turn on cabinet. Okay. Ayun, nag-iiba yung ano, automatic siya. So, ayun, kahit walang wifi, pwede mo pa rin siyang on-off. Okay? So, ayan. Okay? So, ayan. Okay? So, kitang-kita nyo pagkagabi or madilim, kita nyo yung switch. Okay? So, yun ang kinagandaan nito, switch na to. Bukod sa voice command, you can also set timers sa each switch para hindi nyo nakakalimutan yung on or off niya. Thank you very much guys for watching this guide on how to install your smart Wi-Fi switches. Hope you can subscribe and click the bell icon for future notifications.